Украины из Рейхстаг но уже всегда гитлеровская канцелярия. Это личный кабинет Гитлера. Не у этого ли глобуса создавал Гитлер свои преступные планы порабощения народов? Сейчас всему миру хорошо известны эти планы. Сперва овладеть Западной Европой. Без власти над Европой мы ничто. Европа — это Германия, Гитлер. Потом молниеносный поход на Россию. Если мы хотим создать Великую Германскую империю, мы должны истребить славянские народы, Гитлер. Затем через Ближний Восток удар по Британии. Индия. Канада. Поразить Англию в ее слабых местах, в Индии и в Канаде, Гитлер. Затем через Средиземное море в Африку. Африка должна быть германским доминионом. Гитлер. Оттуда через океан в западное полушарие. Германия была бы великой и богатой, захватив мексиканские шахты. Почему бы нам не заняться этим делом, Гитлер? И, наконец, добраться до Соединенных Штатов. Разгромить англосаксов, и в будущем включить Соединенные Штаты Америки в Германскую мировую империю. Гитлер. Но это были не только мечты. Он сбрасывал десанты на севере Норвегии. бронированные армии вторглись в Африку и подходили к Александрии. Подводные лодки пускали ко дну корабли у берегов Америки. В эти дни он мнил себя победителем мира и даже готов был поделиться частью своей славы со своим другом Муссолини. Объединенный легкими победами, Гитлер осмелился бросить свои войска на Советский Союз. Многим казалось тогда, что нет такой силы в мире, которая могла бы остановить движение его армии. Но на пути его полчищ стал Сталинград. Красная армия остановила эту гигантскую машину войны и разгромила гитлеровских убийц и насильников. Дыму сталинградских пожарищ родилась победа и великая слава Красной Армии. Это отсюда начался штурм Берлина. Красная Армия гнала их от Волги. Она гнала их через Дон. Тысячи орудий и танков бросали они на полях сражений. Через десну, хотя они шли наши села, взрывали заводы, уничтожали пути. Красная армия гнала их за Днепр. Тысячи немецких трупов остались на полях Украины. Топила их в буге, окружала, уничтожала. Пройдена двина. Их отбросили за Неман. Позади освобожденная советская земля, впереди Европа и ее порабощенные народы. Висла, враг смят, разбит. Красная армия вышла к последнему водному рубежу перед Берлином. Красная армия вышла на Одер. Вот он, Одер.
позади четыре года войны, четыре года тяжелых воинских трудов и великих побед. Красная армия пришла сюда умудренной опытом войны, закаленная, сильная и как никогда готовая нанести врагу свой последний сокрушительный удар. Немцы называли Одер рекой своей судьбы. Сейчас судьба этой немецкой реки в руках русского солдата. До начала операции остаются считанные дни. Подходят последние поезда. Сотни таких эшелонов уже ушли в леса. Десятки тысяч тонн горючего ушли под землю. Всю ночь до рассвета идет накапливание техники на западном берегу Одера. Здесь, на маленьком клочке земли, отвоеванному врага, нужно собрать технику для удара огромной силы. С этого плацдарма будет начато наступление на Берлин. Из ставки верховного главнокомандующего Вернулся на фронт маршал Советского Союза Жуков. В тот же день состоялось совещание военного совета с командованием частей фронта. Здесь собрались генералы, участники великих походов Отечественной войны. Они бились под Сталинградом, Курском, Орлом, сражались за Гомель, Бобруйск, Витебск. Они освободили Польшу, Люблин, Варшаву, Познань. Они вывели свои войска на Одер. Сегодня им выпала высокая честь. Верховный главнокомандующий маршал Советского Союза Сталин поставил перед ними задачу овладеть столицей фашистской Германии и водрузить знамя победы над Берлином. Маршал Жуков ознакомил своих генералов с планом верховного главнокомандующего. План операции выглядит так. Войска маршала Жукова наносят фронтальный удар, подходят к Берлину и окружают его. Войска маршала Конева идут на соединение с союзниками и одновременно обеспечивают операцию с юга. Войска маршала Рокоссовского форсируют Одер и обеспечивают наступление с севера. На рельефной карте командующие армиями проводят репетиции сражения за Берлин. Все от генерала до бойца Готовились к выполнению исторического задания товарища Сталина.
Все готово к решающему наступлению. На плацдарме установилась тишина. Ночью, ровно в 4 часа, 22 тысячи орудий внезапно ударили по вражеской обороне. Это было невиданное по силе артиллерийское наступление. Между Одером и Берлином, где сейчас происходит сражение, немцы создали четыре мощных линии обороны. Каждая из них рассчитана на длительное сопротивление. Сняв свои войска с Западного фронта и перебросив их на восток, Немцы сосредоточили здесь полумиллионную армию. Это план немецкой обороны. Это план нашего наступления. Сегодня эти планы столкнулись на поле боя. Наблюдательный пункт маршала Жукова сходятся все нити управления боем. Кромя топорные пункты врага и его резервы на всех дорогах до самого Берлина.
прорыв, вводятся танки. Успех наступления стал очевидным. На плацдарм перебрасываются новые части. Двинулся первый украинский фронт. Маршал Конев повел свои войска в наступление. с первого удара и огромная его сила решили исход этой операции. В кратчайшие сроки были пройдены Зеловские высоты, преодолена густая сеть каналов и озер, сметены опорные пункты и узлы сопротивления. Отбрасывая врага к стенам его обреченной столицы, советские войска 21 апреля подошли к Берлину. Вот он, Берлин. Не в первый раз русские войска стоят у стен этого мрачного города, очага войн и насилий. Берлин сдался русским войскам в 1760 году, и немцы покорно склонились перед своим победителем, русским генералом Чернышовым. Под этими знаменами русские войска победителями входили в Берлин. Мы свято храним эти знамена. Эти трубы... Первыми возвестили победу русского оружия над Берлином. Мы храним эти трубы. Это акт капитуляции немцев, подписанный ими в 1760 году, 9 октября, в 4 часа утра в городе Берлине. Мы храним этот акт. С 
Сегодня русские пушки снова стоят у стен Берлина, и русский солдат снова сражается за свободу и счастье народов. сразу же завязались в жестокие бои. До сих пор берлинцы судили о войне по хвастливым сводкам Геббельса. Теперь война пришла сюда, в Берлин, на эти улицы. Она ворвалась в их дворы, в их дома, в их собственные квартиры. немцев в подвалы, а голод выгонял их на улицу. Страх и голод – все, что оставил им Гитлер вместо обещанных благ. Наши бойцы стреляли в немцев немецкими же фауст-патронами. и переулков. И часто люди не знали, что происходит за углом. Все же фронт, сжимаясь, двигался вперед, как одно огромное целое в едином стремлении окружить Берлин. Впереди все новые улицы. Все новые и новые кварталы. Но каждый боец понимал, что где-то там, в центре этого огромного каменного города, будет конец всему и фашизму, и войне, и его тяжелым четырехлетним походом.
Бойцы рвались вперед через горящие дома, через развалины, через чердаки, через подвалы. И в этом неуклонном продвижении вперед было что-то неотвратимое. Многие немцы понимали это и сдавались в плен. апреля Берлин был окружен. Первый белорусский фронт соединился с армиями Первого Украинского фронта и замкнул кольцо вокруг Берлина. К этому времени в городе обстановка сложилась так. Армия Кузнецова нависла над центром Берлина с севера. Армия Берзарина пробивалась к центру с востока, но здесь немцы особенно жестоко сопротивлялись. Армия Чуйкова пробивалась к Темпельгофу. С юга и юго-запада подходили соединения маршала Конева. Здесь, на этих улицах, Общий план командования распадается на сотни маленьких задач. Подавить огневую точку, ворваться во двор, выйти напрямую на водку. дней советское командование приказало немцам разбирать баррикады и завалы, которые они построили собственными руками. Теперь они покорно расчищают нашим танкам путь к центру Берлина. Они так давно они бросали цветы под гусеницы своих танков, уходивших на восток. Брицание, шпор и сабель приводило их в восторг. Веками воспитывалось в этом народе преклонение перед военщиной. Посмотрите в эти глаза. Посмотрите на эту толпу, на эти руки, которые иступленно тянутся с криком «Хайл Гитлер!» Сейчас эти руки униженно тянутся за хлебом, и Красная Армия дает им этот хлеб. У этой раненой девушки бойца есть большой счет к немцам. Но Красная Армия не мстит мирным жителям и не убивает женщин и детей. Она их кормит. Эти не сопротивляются. Они покорно сдаются. Эти вынуждены сдаться. Но для тех, кто продолжает сопротивление, нет и не может быть пощады. Они хорошо почувствовали это здесь, на улицах Берлина. И почувствуют еще сильнее. Бои только разгораются. Это центральный берлинский аэродром Темпельков. Еще горели немецкие самолеты и шел артиллерийский обстрел, когда советские летчики приземлились на этом аэродроме.
Это пленный комендант аэродрома майор Курт Брест. Майор вспоминается сейчас другие, более радостные для него дни. Когда-то Геринг принимал здесь парады и награждал своих асов. Сам майор получил здесь из рук Геринга свой первый крест. Но вот другие, уже более грустные воспоминания. Однажды сюда привезли самого Бенита Муссолини. Его только что выкрали из плена гитлеровские молодчики. Гитлер встречал здесь своего потерпевшего аварию друга. Печальные воспоминания у майора. Уже далеко позади Темпельговский аэродром. Наша артиллерия бьет уже по самому центру Берлина. Благородное соревнование увлекает бойцов вперед. И даже ночью бои продолжаются с той же яростью. Горел. На берлинцам давно знаком этот едкий дым пожарищ. Здесь Гитлер поджег Рейхстаг, и это было началом пожара, охватившего весь мир. Здесь на кострах фашисты сжигали великие творения человеческого гения. Здесь с факелами шагали гитлеровские молодчики, восстанавливая времена Средневековья. Здесь воспитывалась армия убийц, будущих палачей Майданыка, Асвинцина, Тримблинки. Отсюда через всю Европу шагали факельщики, поджигатели наших мирных городов и деревень. И этот огонь войны, зажженный здесь, в Берлине, вернулся снова обратно сюда, в Берлин. Уже в самом центре города сражаются наши бойцы. И здесь же, в центре Берлина, почтенные немецкие буржуа громят, грабят и растаскивают свои немецкие магазины. Восьмые сутки длится это невиданное сражение. Бойцы уже чувствуют победу в своих руках, и каждый хочет участвовать в завершении этой победы. Минометчики соревнуются с артиллеристами, пехотинцы с танкистами, рвутся вперед автоматчики. Тяжело терять боевых товарищей в эти последние часы, когда победа уже так близка. Прорвались с юго-востока гвардейские части Чуйкова. С севера на Рейхстаг идет армия Кузнецова. Она уже заняла район Муапит и подошла к реке Шпрея. На востоке, сковывая и громя врага, сражается армия Берсарина. Все уже становится кольцо, сжимающее центр города. Все ближе и ближе к Рейхстагу. Там за этим собором Рейхстаг. Ярость с 
сражение достигло предела. Но даже в эти минуты жестоких боев сохранило чувство жалости и великодушия сердце русского солдата. дал этой женщине Гитлер с его преступными планами о мировом господстве. Уже появились бойцы, которые были около Рейхстага. Так совсем близко. Рядом Бранденбургские ворота. Вот они. Бранденбургские ворота. Место былых триумфов Фридрихов и Вильгельмов, королей русских и императоров германских. Еще недавно барабанила здесь на весь мир тутая фашистская слава. С этим покончено. До Рейхстага всего 200 метров. У всех сейчас только одна мысль, одно стремление — водрузить знамя победы над Рейхстагом. Победы над Рейхстагом! Знамя победы над Рейхстагом! Подружено! Приказ товарища Сталина выполнен! Второе мая. 1945 года. Дата, которая навсегда войдет в историю. Берлин капитулировал. Немцы сложили оружие перед Красной Армией и сдались в плен. Бесславно закончили они это последнее сражение. Они кричали о том, что русские никогда не будут в Берлине и через 10 дней стали свою столицу. 10 дней. Ничтожный срок, если вспомнить героическую оборону Ленинграда, Севастополя, Сталинграда. В этот день сдались в плен 130 тысяч немецких солдат и офицеров. А на стенах домов еще сохранились надписи. Капитулировать нет никогда. Не случайно здесь в каждом окне белый флаг капитуляции. Здесь каждое окно присягала Гитлеру. Это генерал от артиллерии Вейдлинг, командовавший обороной Берлина. 2 мая он подписал приказ о капитуляции и сдался в плен со своим штабом.
бесславная встреча. На допросе генерал от артиллерии Вейдлинг показал представителям советского командования, что он, Вейдлинг, был у Гитлера 29 апреля, и Гитлер продолжал настаивать на сопротивлении. Гитлер рассчитывал, что немецкая 9-я армия, действующая в районе юго-восточнее Берлина, и армия, действующая против союзников юго-западнее Берлина, при поддержке танковой армии, окружат и разобьют советские войска. До этого я видел фюрера год тому назад. Я был потрясен, увидев его сейчас. Это была развалина. Он сидел совершенно раздавленный в своем кресле. Его руки свисали вот так над картой. Он говорил тихим, еле слышным голосом, временами запинаясь. Это был конченый человек. В тот же день вице-адмирал Фосс опознал в груди найденных трупов труп Геббельса. Геббельс молчит. Его министерство пропаганды уничтожено. Молчит радиостанция, по которой он так долго отравлял весь мир проповедью насилия и человека ненавистничества. В этот день Берлин посетил маршал Советского Союза Жуков в сопровождении коменданта Берлина генерал-полковника Берзарина члена военного совета генерала-лейтенанта Телегина и генерала-лейтенанта Бокова, маршал осматривал места недавних боев. Памятник Вильгельму Первому. Генштаб. Здесь в течение долгих десятилетий вынашивались планы многих войн. Здесь военщина услужливо притворяла преступные замыслы Гитлера в планы грабительских походов. Райх с канцелярия. Колонна Победы. Танкисты генерал-полковника Богданова обнаружили эти знамена. С этими знаменами немцы дважды шли в бой за мировое господство и дважды были биты и под знаком прусского орла, и со знаменами фашистской свастики. В 
этот день на улицах Берлина победители встретились с освобожденными французами, бельгийцами, американцами, поляками, норвежцами, англичанами. На одной из улиц гвардейцы встретили героя сталинградских боев, прославленного Чуйкова. Хорошая встреча. Побывал в Берлине главный маршал авиации Новиков с генерал-полковником Руденко. У Райхстага снимаются бойцы и командиры. Эти снимки сохранят на много поколений память о великих днях победы над Германией. На этих стенах написано «Берлин останется немецким». Да, он останется немецким. Товарищ Сталин сказал, Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий, а государство немецкое остается. Но никогда немцам не вычеркнуть из истории этих надписей, начертанных рукой русского солдата на цитадели германского империализма. Берлинская битва оказала решающее влияние на ход военных действий в Европе. Немецкая военная машина была сломлена и оказалась неспособной вести дальнейшее сопротивление. Германия капитулировала. 8 мая на Темпельговский аэродром прибыла делегация Верховного командования экспедиционных сил союзников. На этот день было назначено подписание Германией акта о безоговорочной капитуляции. Прибывших встречал генерал-лейтенант Васильев, глава делегации, главный маршал авиации, сэр Артур Тедер, генерал Карл Спац, командующий стратегическими воздушными силами Соединенных Штатов Америки. Гостей приветствовал генерал армии Соколовской. Берлин для подписания акта о безоговорочной капитуляции были оставлены представители германского командования генерал фельдмаршал Кейтель. и его спутники были отведены к машинам, где им предстояло ждать конца торжественной встречи союзников-победителей. Кейтель еще и еще раз знакомился с условиями капитуляции.
Еще раз довелось Кейтелю проехать по Берлину. Но это уже не тот Берлин и не тот Кейтель. Представитель союзного командования имеет возможность посмотреть на улице Берлина, где неплохо поработали и их летчики. Предместье Берлина Карлсхорст. Это скромное здание с сегодняшнего дня является историческим. Здесь, в этом зале, будет происходить подписание акта о безоговорочной капитуляции. Представители союзного командования направляются на прием к маршалу Жукову. Кейтель и его спутники помещены в отдельном доме. Здесь они будут ждать вызова. В назначенный час в зале появляются представители советского и союзного командования. Подписание будет происходить в присутствии многочисленных представителей командования фронта и гостей союзных держав. Маршал Жуков сообщает о прибытии в Берлин представителей гитлеровского командования. Маршал предлагает вызвать немецкую делегацию для подписания акта о безоговорочной капитуляции. Даже в эту критическую для них минуту они пытаются сохранить свою обычную прусскую спесь. На вопрос маршала Жукова, известны ли представителям германского командования условия капитуляции, Кейтель подтверждает, что условия капитуляции им известны. Маршал Жуков предлагает представителям немецкого командования подойти к столу, Союзного командования и здесь подписывать акт о безоговорочной капитуляции. От главного командования вооруженными силами Германии капитуляции подписывает генерал-фельдмаршал Кейтель. Гитлер и Геббельс утверждали, что 18-й год никогда не повторится. Да, 18-й год не повторился. Тогда перемирие и мирный договор подписывали не Гинденбург, не Людендорф, не немецкая военщина, а штатские. На этот раз три германских командующих в столице Германии, Берлине, собственноручно расписывается в своем полном поражении. Капитуляции подписывает гросс-адмирал Фридебург. Капитуляции подписывает генерал-полковник Штумпф, представитель командования военно-воздушными силами германской армии. Акт о капитуляции скрепляется подписями представителей советского и союзного главнокомандования.
Первая подпись маршала Жукова. Самое тяжелое бремя в этой войне пало на долю Красной Армии. Она приняла его и геройски донесла до конца. На почетных страницах истории войны будут увековечены также и подвиги наших соратников по оружию, английских и американских воинов. Капитуляция подписана. Немецкие представители могут покинуть зал. Это акт о безоговорочной капитуляции Германии, подписанный в городе Берлине 8 мая 1945 года. Берлин. Десятки миллионов жизней стоил человечеству этот зловещий город. Он хотел выситься и красоваться на развалинах поверженного мира. И вместо этого сам лежит сейчас в развалинах, поверженный и безмолвный. Таков сегодня Берлин и такова сегодня Москва. Армия, с победой и славой ты проходишь сегодня здесь, на Красной площади, перед своим великим полководцем, маршалом Сталиным. Советские люди, вы завоевали победу. Вы совершили то, чего не мог сделать никто другой в мире. Многие поколения будут с гордостью вспоминать о суровом величии прожитых вами дней, смертельности минувших боев и глубине вашего трудового подвига. Сталина шли мы в эти трудные дни. С именем Сталина идем мы сегодня вперед, спокойные и уверенные в нашем будущем. Сталин сказал, отныне над Европой будет развиваться великое знамя свободы народов и мира. Между народами. 